আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফারহানা সালাম শ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছি ইউপি সংবাদ শিরোনাম নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার আকার ছোট নাও হতে পারে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ঐক্যফ্রন্ট খুনি এবং দুর্নীতিবাজদের জোট তারেক রহমান বা জামায়াতে ইসলামের সমর্থক নয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জানালেন ডক্টর কামাল হোসেন বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হবে মন্তব্য বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ঢাকা চার আসনে মহাজোট এবং বিএনপির মনোনয়ন চান একাধিক প্রার্থী কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রয়েছে কক্সবাজারে মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুনছিলেন ইউপে সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর দেশের উন্নয়ন কাজ যাতে ব্যাহত না হয় সেই লক্ষ্যে নির্বাচনকালীন সময়ে মন্ত্রিসভার আকার ছোট নাও হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে গণভবনে সৌদি আরব সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হবে কেউ নাশকতার অপচেষ্টা করলে জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ড কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্টকে দুর্নীতিবাজ এবং খুনিদের জোট হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজিব সৌদি বাদশাহর আমন্ত্রণে চার দিনের সফর শেষে এর বিস্তারিত তুলে ধরতে গণভবনে এই সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ঘুরে ফিরে উঠে আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু রাজনৈতিক জোট নিয়ে প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে বলেই দুর্নীতিবাজ খুনিরা রাজনীতির নামে এক হতে পেরেছে খুনি দুর্নীতিবাজ মানি লন্ডারিং জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করা অগ্নি সন্ত্রাসী এরা যেখানে এক সেখানে রাজনীতিটা কোথায় আমি তো রাজনীতি খুঁজে পাচ্ছি না আমি তো দেখছি কয়েকটা মানে সাবধান মেশি গ্রুপ এক হয়েছে যত ষড়যন্ত্রই হোক নির্ধারিত সময় নির্বাচন হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে সংশয় যারা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা না থাকে আর ধারাবাহিকতা না থাকে কিছু লোকের সুযোগ হবে এটাই তো কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমরা চাই বাংলাদেশের সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হোক এবং নির্বাচন ইনশাল্লাহ হবে এটা আমি বিশ্বাস করি আর ষড়যন্ত্র এটা তো বাংলাদেশের চিরাচরিত একটা বিষয় প্রতিনিধিত্ব তো ষড়যন্ত্র হচ্ছে ষড়যন্ত্র থাকবে ষড়যন্ত্র চলবে আর এরই মধ্য দিয়েই তো বাংলাদেশকে আমরা আর্থসামাজিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি নির্বাচনকালীন সরকার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন মন্ত্রী পরিষদে রদবদল করলে উন্নয়ন কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে যেহেতু সব দলের প্রতিনিধি আছে তো এখন যাই না এটা খুব প্রয়োজন আছে কি না আর কাটছাট করলে তো মন্ত্রীরা আমাদের অনেকগুলি প্রজেক্ট আছে সত্যি কথা বলতে কি এতগুলি প্রজেক্ট ইতিমধ্যে আমরা পাশ করেছি সেগুলি যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা যদি আমার এখন আমি কয়েকটা মন্ত্রণালয় একজন হাতে দিই সে এটা কাজগুলি করতে পারে কিন্তু এই দুই তিন মাসের মধ্যে অনেকগুলি কাজ আমাদের করতে হবে কাজগুলি করতে গেলে পরে এখন যাই না এখান থেকে কাউকে সরালে সে আমার কাজ ব্যাহত হবে কি না এই সমস্যাটা রয়ে গেছে এ সময় নারী সাংবাদিককে কটুক্তিকারী ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের তীব্র সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় সে তো দালালি করে ব্যাহত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং ইত্তেফাক থেকে সিরাজুদ্দিন হোসেন সাহেবকে যে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এর এর জন্য তো সেও কম দায়ী না অন্তত আমি এটুকু বলতে পারি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনিশশো সালে জাতিপিতাকে হত্যার পর আপনাদের মনে আছে খুনি মোস্তাক একটা দল করেছিল এই ভদ্রলোক মানে আমাদের মহিনুর হোসেন কিন্তু সেই দলের সাথেও সম্পর্কিত ছিল এরপরে সে আবার একটি দল করে জাতির পিতার হত্যাকারী খুনি হুদা পাশা এবং শাহারিয়ের এদেরকে নিয়ে সে কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলও গঠন করেছিল তার কাছ থেকে আর ভালো ভদ্র ব্যবহার আর কি পাবেন সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আইন মেলে চলতে জনগণের প্রতি আবারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা 
জামাতে ইসলামী বা তারেক রহমান সহ বিশেষ কোনো নেতার সমর্থক হিসেবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে দেখার কোনো সুযোগ নেই বলে দাবি করেছেন গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ বর্তমান জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে নির্দলীয় সরকার গঠন রাজবন্দীদের মুক্তি সহ সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আদায় করাই জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্য বলে জানান ড কামাল হোসেন বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন জাতীয় সংসদে তার রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে সরকারি দলের নেতাদের বক্তব্যের জবাবে ড কামাল লিখিত বক্তব্যে বলেন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বা কোনো রাষ্ট্রীয় পদ পাওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই এই প্রক্রিয়াকে আমরা নিয়ে জায়গা জায়গায় যাচ্ছি এটা শুধু নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ব্যাপারে আমরা সবাই একের অন্য সহযোগিতা করব একসাথে আমরা বিভিন্ন কাজ করব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হলে তো প্রত্যেক নেতা নেত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক হয় না আমাদের সঙ্গে যারা বসছেন তার মধ্যে উনি ছিলেনও না আর আমরা ওনার সঙ্গে কোনো কথা বলার সুযোগ হয়নি আমরা সুযোগ চাইও না নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগে ঐক্যফ্রন্টের সাথে আলোচনার দাবি নাকচ করে দিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন এ অল্প সময়ে তাদের সাথে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই রাজধানীতে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা দাবির সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন তাদের এসব দাবি অবাস্তব এবং অসাংবিধানিক যেখানে দেশে বিরাজমান এখন সংলাপের দাবি করে একটা বাড়তি ঝামেলা সৃষ্টি করার কোনো যুক্তিগতা নেই বাস্তবতা নেই প্রয়োজনীয়তা নেই সাত দফার এটা অবাস্তব অযৌক্তিক এবং এর একটা দাবিও মেনে নেওয়া মতো অবস্থা পরিস্থিতি এখন দেশে নেই একতরফা নির্বাচনের পথ পরিষ্কার করতে সারা দেশে আবারও গুপ্ত হত্যা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব প্রহুল কবির রিজভি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে রিজভি এ অভিযোগ করেন রাজধানীতে পুলিশি বাধায় বিএনপি মহাসচিবের দুটি আলোচনা সভা পণ্ড হয়েছে জানিয়ে ব্রিফিং থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয় ব্রিফিং চলাকালে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রিজন ভ্যান এবং জল কামান সহ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন ছিল এ সময় আটক করা হয় মৎস্যজীবী দলের সভাপতি রফিকুল ইসলাম মাহাতাবকে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে তরুণ যুবক সমাজকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্যেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পাইকারি গুপ্ত গুপ্ত হত্যা শুরু করেছে দেশব্যাপী এই সরকার আর এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে দেওয়া হয়েছে ইনডেমনিটি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কোনোভাবেই যাতে প্রতিবাদ না উঠে সেজন্য বিএনপির শীর্ষ নেতাদের এখন আটক করা হচ্ছে চক্রান্তের বেড়াজাল তৈরি করে একের পর এক কালাকানুন প্রণয়ন করে মানুষ হত্যা করে গ্রেপ্তার নির্যাতন করে আর রেহাই পাওয়া যাবে না অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিদায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকার অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক হোক এমনটা চায় যুক্তরাষ্ট্র সচিবালয় বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাইল আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রী তাকে জানান সরকার নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ দেখতে চায় নাদিরা কিরণের রিপোর্ট বাংলাদেশে নিযুক্ত হওয়ার প্রায় চার বছর মেয়াদ শেষে শিগগিরই দেশে ফিরছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট এর আগে বাংলাদেশের উন্নয়ন বিষয় ও নির্বাচন নিয়ে সরকারের প্রতিনিধির পাশাপাশি অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করছেন তিনি তারই অংশ হিসেবে সোমবার দেখা করেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাইল আহমেদের সঙ্গে এ সময় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সবার অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বার্ডিকাট does not participate then that deprives me of participating in a democracy as fully as possible i have every faith and continue to urge that every party that has that represents a, a constituency participate in these elections you have to you have to run if you're a party in order to play in the democratic process our message is always the same please participate please be peaceful um that there's no place for violence in in a political activity and you know please urge your 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 cohorts to do the same e shomoy bnp nirbachone ongsho neya na neyar prosonge kotha bolen barnikar participation is the absolute minimum 
that we must require of each other as members of a democratic society. বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদ বলেন সরকার ও চায় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছে নির্বাচনে অংশ নিতেই এরপরও কেউ যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সুযোগ নেই বিএনপি কামালুসেনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে এবং তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য এই জোট করেছে কোন দলকে বাদ দিয়ে আমরা নির্বাচন করতে চাই না নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না সেটা সেই দলের সিদ্ধান্ত নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার তো কোনো কারণ নাই সুতরাং যদি কেউ না আসে নির্বাচন থেকে থাকবে না নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময় অনুযায়ী দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী নাদিরা কিরণ এটিএন বাংলা ঢাকা এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ভোটের হাওয়া ঢাকা চার আসনে জাতীয় পার্টি নাকি আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়ন পাবেন তা নিয়ে চলছে আলোচনা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বলছেন মহাজোট থেকে বর্তমান সংসদ সদস্য সৈয়দ আবুল হোসেন বাবলাকে মনোনয়ন দিলে ভরাডুবি হবে তবে বাবলা বলছেন জোট থেকে না দিলে তিনি লাঙ্গুল প্রতীকেই লড়বেন অন্যদিকে মাঠে না থাকলেও মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে আশাবাদী বিএনপির একাধিক প্রার্থী মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট কদমতলী এবং শ্যামপুর থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা চার আসন রাজধানীর পূর্ব দক্ষিণের এই আসনটিতে লেগেছে নির্বাচনী হাওয়া গত নির্বাচনে আসনটি জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেয় আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা তবে এবার তাঁকে মহাজোট থেকে মনোনয়ন দিলে ভরাডুবি হবে বলে মনে করছেন আসনটির সাবেক সংসদ সদস্য ও বর্তমান নারী আসনের সংসদ সদস্য সানজিদা খানম সিটটা আবার যদি জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেয় আর যদি এখানে যদি বিএনপি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে তো আওয়ামী লীগের লোক তো খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে জাতীয় পার্টির এখানে টু পারসেন্ট ভোট আছে একেবারে রুট লেভেলের জনসাধারণ যারা রয়েছে তারা কিন্তু আমার সাথে আছে তবে মহাজোট থেকে মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা না পেলে লাঙ্গল প্রতীকে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি তার ব্যক্তিগত ওয়ান পার্সেন্ট ভোট আছে বলে আমার সন্দেহ যদি না দেয় তাহলে আমার জাতীয় পার্টির লাঙ্গল নিয়ে মহান আল্লাহর নাম নিয়ে নির্বাচন করব সেই নির্বাচনেও আমি ইনশাল্লাহ আশাবাদী আমি সাকসেসফুল হব সারভাইভ করবো ইনশাল্লাহ আসনটি থেকে আওয়ামী লীগের একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী আছেন গত নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হয়েছিলেন স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং এ যারা স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছে সকলকে কিন্তু তাদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে কদমতলী ও শ্যামপুর থানায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের প্রচারণা থাকলেও দেখা যায়নি বিএনপির প্রার্থীদের তৎপরতা তবে দলটির একাধিক প্রার্থী জানিয়েছেন এলাকায় না থাকলেও প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি নেই জনাব তারেক রহমান আমাকে চেনে দেশনেত্রী জানে আমি তাদের বিশ্বস্ত একজন মাঠের কর্মী সেই অনুযায়ী দলের কান্ডারি হিসাবে আমাকে অবশ্যই নমিনেশন দিবে দল যদি আমাকে দেয় মনে করে আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি দলকে অন্তত ঢাকা চার আসন উপহার দিতে পারব ইনশাল্লাহ আসনটিতে মোট ভোটার আড়াই লাখ ঢাকা চার আসন থেকে গত সাতাশ বছরে দুবার আওয়ামী লীগ দুবার বিএনপি আর একবার জাতীয় পার্টির প্রার্থী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তবে এবারের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন তাই রাজনৈতিক দলগুলো এমন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে চাইবেন যিনি ভোটারদের আস্থা অর্জন করে জয়ী হতে পারবেন মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা জুরাইন ঢাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়া বিষয়ে প্রধান উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিস ওয়েলস কক্সবাজারের কুতুপালং ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শনকালে তিনি জানান সংকট সমাধানে সবার সাথে একযোগে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র কক্সবাজার থেকে মোয়াজিম হোসেন শাকিলের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে বরকতুল্লা সুজনের রিপোর্ট বাংলাদেশ সফরের অংশ হিসেবে সোমবার দুপুরে কক্সবাজারের কুতুপালং ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শনে যান যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক প্রধান উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিস ওয়েলস সেখানে রোহিঙ্গাদের সাথেও কথা বলেন তিনি পরে এলিস ওয়েলস সাংবাদিকদের জানান রোহিঙ্গারা যাতে নিজেদের নাগরিক অধিকার নিয়ে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে সেজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র 
people and the government of Bangladesh as we seek um, a, a safe and dignified return for the Rohingya. Uh, we appreciate everything that has been done uh, by the government of Bangladesh to engage directly with the government of Burma. Markin Uposhohokari Porurashtra Muntri Janan, Rohingya Shomusha Shomadhane Bangladesh Er Pashe Thakbe, Jukta Rashtra Pasha Pashi, Shankot Shomadhane Myanmar Shorkar Er Basto Podokkheb Dekhte Chai, Washington Shoho Antorjatik Mahol. All of the international community needs to continue uh, to put pressure on the government of Burma uh, to recognize the rights of the Rohingya and to meet their responsibilities as a government uh, to secure uh, their citizens' rights to live in peace and safety. Shombar Shokale, Bangladesh Myanmar Shimanter, Konar Para Shunno Rekhai, Asroinia Rohingya Der Dekhte Jan Elis, Borkutullah Shujon, ATN Bangla. ভোটের রাজনীতি সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর অন্তরায় বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এক আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি সরকারিভাবে এবং বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো পালিত হয়েছে দিবসটি এদিকে সরকারি উদ্যোগ থাকলেও আইন না মানার কারণে সড়কে চলাচল এখনো নিরাপদ হয়নি বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম নিরাপদ সড়কের দাবিতে দেশ জুড়ে নজিরবিহীন শিক্ষার্থী আন্দোলনের পরও সড়কে নিরাপত্তা নেই এখনো চলছে রুট পারমিট ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি ঘোষণা সত্ত্বেও সড়ক মহাসড়কে বন্ধ হয়নি তিন চাকার ছোট যান এমন প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয়বারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন অবকাঠামোগত উন্নয়ন যতই হোক সড়কে শৃঙ্খলা না ফিললে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না এই যে ছোট ছোট যানগুলো রাস্তায় চলে এর পেছনে রাজনৈতিক মতদ আছে পলিটিক্স অফ ভোট ভোটের পলিটিক্স এই বিশৃঙ্খলার পথে একটা অন্তরা তবে অবৈধ লাইসেন্স এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে বিআরটিএ আরও কঠোর অবস্থানে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আমরা লাইসেন্স ফিটনেস এবং রেজিস্ট্রেশন আমাদের যেগুলো বিষয় বর্তমান আমরা পরিচালিত আছে এগুলো আমরা কঠোরভাবে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ধরনের আইন বাস্তবায়ন করার দরকার সবগুলো আমরা বাস্তবায়ন করছি সড়ক মহাসড়কে আইন না মানার সংস্কৃতি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে মনে করছে সচেতন মহল সড়ককে নিরাপদ করার জন্য প্রধানতম যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো তো এখনো শূন্যতা বিরাজ করছে সবার সচেতনতা যার যার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা যদি সবাই দায়িত্ববান পালন করি তাহলে দেখবেন সড়কটা ঠিকমতো হবে সব ধরনের চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হাইওয়ে পুলিশকে সক্রিয় করা সহ সড়ক পরিবেশ উন্নয়ন করতে না পারলে দুর্ঘটনা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন ট্রেনিংটা যদি আমরা প্রপারলি এখনও যদি শুরু করতে পারে সব চালকদেরকে সব ধরনের চালকদেরকে কারণ রুলস টুলস তারা কিছুই জানা সিগন্যাল জানে না রোড মার্কিং জানে না এছাড়া নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে হাইওয়েগুলোতে ডিভাইডার স্থাপন এবং সড়কের পাশের বাজার অপসারণ করা দরকার বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের দাবির প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয়ভাবে পালিত হচ্ছে নিরাপদ সড়ক দিবস তবে সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি সড়কে শৃঙ্খলা ফিরে আসেনি আর এর কারণ হিসেবে জনসচেতনতার অভাবকে দায়ী করলেন বিশেষজ্ঞরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা তৃণমূলের মানুষের ভাগ্য ফেরাতে জনপ্রতিনিধিদের আরও ত্যাগী হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বরিশালে নবনির্বাচিত মেয়র এবং কাউন্সিলরদের শপথ অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন গ্রামকে শহরে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার প্রধানমন্ত্রী বলেন দুর্নীতি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এবং মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ নাজমুল হক সৈকত প্রথমে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহকে শপথ পাঠ করান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর চল্লিশ জন কাউন্সিলরকে শপথ পাঠ করান স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এ সময় মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি দুর্নীতি করলে কেউ রেহাই পাবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব হলো জনগণের সেবা করা জনগণের জন্য কাজ করা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করা বাংলাদেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি করা 
এটাই আমাদের আওয়ামী লীগের চিন্তা ভাবনা যদি এদেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধশালী করতে চাই তাহলে আমাদের নিজেদের ত্যাগ স্বীকার করে জনগণের সেবা করতে হবে আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণ ভোট দিয়েছে যারা ভোট দিয়েছে প্রতিটি ভোটারের মূল্যায়ন করতে হবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা সেই সাথে দুই হাজার এক সালে নির্বাচনের পর বিএনপি জামায়াতের অত্যাচার নির্যাতনের নির্মমতাও সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি ঠিক একাত্তরে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যেভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেছিল ঠিক একই কায়দায় সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীর উপর যে অত্যাচার নির্যাতন নেমে এসেছিল সারা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি বাংলা ভাই সৃষ্টি বাংলাদেশকে পাঁচ পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করা এসব কাজেও সেই দু হাজার একে বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতা এসে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষের দিন বদল শুরু হয়েছে এই ধারা আগামী তো অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি শেখ নাজমুল হক সৈকত এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্গম অঞ্চল হল জনগণকে সঠিক সময়ে সব ধরনের সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স নো অ্যাম্বুলেন্স জিপ গাড়ি এবং মোটরসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই নির্দেশ দেন চিকিৎসক সহ সকল সরকারি কর্মচারীদের জন্য দেশের সব জেলা উপজেলায় আধুনিক বাসস্থান নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন যে কোনো মূল্যে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে এবারে নির্বাচনে জনগণ উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম রাজধানীর শ্যামলীতে টিবি হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধন শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি জনগণের কাছে উন্নত সেবা পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান মোহাম্মদ নাসিম মাইশা গ্রুপ আন্তর্জাতিক সংবাদ স্তাম্বুলে সৌদি কনসুলেট অফিসে সাংবাদিক জামাল খাসুগি হত্যার ঘটনা স্বীকার করলেও গোয়েন্দাদের উপর দায় চাপালো সৌদি আরব সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল আল জুবেইর একে অনির্দেশিত হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে দোষীদের বিচারের কথা জানান এতদিন ধরে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি সৌদি কনসুলেটে গোয়েন্দারা সেদিন এই হত্যাকাণ্ড ঘটালেও তাদের উপর সরকারের কোন নির্দেশ ছিল না বলে জানানো হয়েছে এদিকে হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ঘটনায় সৌদি আরবে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধের কথা জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল দ্বিতীয় গণভোটের দাবির মুখে ব্রেক্সিট চুক্তি কার্যকরের প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে গত তিন সপ্তাহে ব্রেক্সিট চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে ব্যাপক অগ্রগতির কথা জানিয়ে সোমবার আইনজীবীদের সমর্থনে প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী দ্রুতই অগ্রগতি সম্পর্কে হাউস অব কমন্সে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এদিকে ব্রেক্সিট চুক্তি কার্যকরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দাবির কথা থেরেসা মে ব্রিটেনের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে এরই মধ্যে তার নেতৃত্ব নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনা এমনকি নিজ দলের মধ্য এ নিয়ে শুরু হওয়া দ্বন্দ্বে ব্যাপক চাপের মুখে পড়েছেন তিনি গত বুধবার লন্ডনে ব্রেক্সিটের জন্য দ্বিতীয় দফায় গণভোটের দাবিতে আন্দোলনে নামে কয়েক লাখ মানুষ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস সকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দিবসটির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মিজানুর রহমান পরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় শোভাযাত্রাটি পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচিতে রয়েছে আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশ্বকাপ দলে ওপেনিং এ নতুন কাউকে না নিয়ে অভিজ্ঞতার উপরই ভরসা রাখতে চায় বিসিবি এমনটাই জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে শেষে বিসিবিতে এক ব্রিফিং এ তিনি একথা জানান তবে পাপন জানিয়েছেন টেস্টে ডাক পড়তে পারে তুষার ইমরানের তিনি বলেন দু সালে নতুন র্যাঙ্কিং পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে পরাগার মানের রিপোর্ট টাইগারদের ওপেনিং সমস্যা দীর্ঘদিন প্রথম পছন্দ তামিমের সঙ্গে কে হবেন তা নিয়ে ভাবনার যেন কমতি নেই বিসিবির তবে জিম্বাবুয়ের সাথে প্রস্তুতি ম্যাচে সৌম্য সরকার আর প্রথম ওয়ান ডেতে ইমরুলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি আসার আলো দেখাচ্ছে বিসিবি সভাপতিকে ওপেনিং এ যে খুব একটা আমরা কোনো নতুন প্লেয়ার খুঁজছি তা না কারণ এখন ওই সময়টাও নেই যে হঠাৎ করে একদম নতুন একজনকে নিয়ে কারণ এক্সপিরিয়েন্সের যে একটা 
মানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা তো অলরেডি প্রমাণিত বিশেষ করে ওই সমস্ত কন্ডিশনে ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে খেলাটা তো সহজ না একটা নতুন ছেলে গিয়ে হঠাৎ করে তার জন্য কঠিন হবে তামিম সাকিব ছাড়াই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাওয়া জয় টাইগারদের জন্য বেশ ইতিবাচক বলেও মনে করেন বিসিবি সভাপতি ব্যাটিংটা নিয়ে বেশি চিন্তিত কারণ আমাদের বোলিং ফিল্ডিং আগের চেয়ে অনেক বেটার সো ওটা নিয়ে চিন্তিত তো সেই জায়গায় কেউ না কেউ দাঁড়াচ্ছে সো লিটন দাসকে আমরা দেখেছি এশিয়া কাপে বিশেষ করে ফাইনালে সুন্দর ট্রেনিংস খেলেছে ইমরুলকে দেখলাম ওদের সময় এরকম দাঁড়ানো এটা একটা ইটস এ ভেরি গুড সাইন যে আমরা এখন ওই अवस्थान तुम प्रधान लक्ष्य थे नारी टी विश्वकपे वेस्ट इंडिजर उद्देश्य कल देश छाड़ा आगे आनुष्ठानिक संबंध सम्मेलन एमटाई दल खेलवाड़ा नय नवेम्बर वेस्ट इंडिजर विपक्ष मैच दिए टी टोटी मिशन शुरू कर पाकिस्तान विपक्षे सीज हर हठात कर विवर्ण लागे से दलटी जदिव दल मैनेजार ए कोच आस्था रख श्रीलंका प्रस्तुति स्वागतिकस्तान मुखोमुखी मेरा बाछे पर्व खेला छह ग्रुपियन सर रानार्स आप के लिए अनुष्ठित द्वित राउंड से चार दल पा दो हजार उन्नीस साले थाइलैंडे होते जावा मूल पर्व टिकेट रियल बेटिस के एकम्र गोले हारिए रियल माद्रिद के टोप के स्पैनिश लीगर पॉइंट टेबिले ष्ठ स्थान उठे एल रियल बालबादल बेटिसार मठे खेल पैंत मिनिटे एंटोनिटोर गोले निश्चित है भलादोलिडे जय जय नय मैचे पंद्रह पॉइंट नहीं रियल माद्रिद के पेचने फेले ष्ठ स्थान उठे एल दलटी अन्न मैचे यारे संगे एक एक गोले ड्र कर पॉइंट भागाभागी करटिक बिलबाओ निजे मठे खेल सतर मिनिटे चार्ल्स पेनल्टी गोले एगे जाए কিন্তু 4 মিনিট পর ম্যাচে সমতা ফেরাল অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ইনাকি উইলিয়ামস ষষ্ঠ জাতীয় শিশু কিশোর বাসা আপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে স্বর্ণ জিতেছেন মাহিয়ান আলমিরাজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জিমনেশিয়ামে তিনি 12 9 পয়েন্টে মোহাম্মদ রাকিনকে হারিয়ে স্বর্ণ পদক জেতেন তিন দিনের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এনএসসি সচিব মাসুদ করিম এই সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বাসা আপ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক খালেদ মনসুর চৌধুরী এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা এবারে প্রতিযোগিতায় দেশের 25টি দলে আড়াইশো প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে শেষ করবার আগে ইউপে সংবাদ শিরোনাম জানাব আরও একবার নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার আকার ছোট নাও হতে পারে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ঐক্যফ্রন্ট খুনি এবং দুর্নীতিবাজদের জোট
তারেক রহমান বা জামাত ইসলামের সমর্থক নয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জানালেন ড কামাল হোসেন বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হবে মন্তব্য বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ঢাকা চার আসনে মহাজোট এবং বিএনপির মনোনয়ন চান একাধিক প্রার্থী কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রয়েছে কক্সবাজারে মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন